Ekkert verður að bólusetningar hans og fæsir hér á landi líkt og vonir stóðu til. Þetta var ljóst eftir fund íslensku viðræðu nefndarinnar með fulltrúum fyrirtækisins í dag. Fórstjóri íslenskar erðagreiningar segist þetta vonbrygði en að ekki sé hægt að sækja nýja þekkingu með rannsókn því hér sé of á smitt. Býða þurfi vel fram á næsta haust áður en það verður búið að bólusetja 200.000 manns. Nú standa yfir umræður á bandaríkjaþingi um ákæru og hendur Donald Trump fyrirrandi bandaríkjafórseta. Verjendur Trumps vilja að málið verði fellt niður. Þetta er eins og að vera staddur í grínmynd, segir faðir stúlkum með þroskahamlun. Hann getur ekki leist út nöðsynlega lið fyrir hana í apoteki. Þið sama eigi við um alla þroskahamlaða sem hafa náð átjánar aldri og eru ekki færir um að veita skrifleg umbóð. Það þarf engin að óttast um velferð hrossa og útigangi yfir veturinn ef réttur á málum haldið að mati dýralagnins hrossasjúkdóma. Þó verði stöðugt að fylgjast með velferð dýrana. Komið sæl. Ekkert verður að því að lifja framleiðandinn Pfizer bólusetja hundruð þúsunda Íslendinga í rannsóknarskeni. Þetta varð ljóst eftir fjarfund síðdegis í dag. Nú, Þórdís Arljótsdóttir, fréttamaður, þetta er nú varla það sem vonir stóðu til. Nei, það er það ekki og ég held að við höfum verið mörg sem hafum haldið að við fengjum kannski hattardesvinningin og það er kannski allt í lægi að fólk var bjart sínt og þess vegna gengu jákvæðar sögur fjöllunum hærra. En ástæðan fyrir því að Pfizer þykir Ísland ekki fýsilegu kostur er svo að hér eru bara allt og fásmitt og þegar svona er ekki talið líklegt að það eru gagn að niðurstöðum slíkrar rannsóknar. En þá spyrjum við bara hver eru þá næstu skref? Já, það er að minnst okkur þetta ekki það að leita hófana hjá öðrum bóluefna framleiðundum eins og Astra Seninga um að gera rannsókn. Og Kári Stefánsson, fórstjóri Íslenskarar erðagreiningar, hann satt fundin í dag á samt sóttvartarlækni og landlækni og yfir manni smítsjúkdóma á landsbítalanum og veit því hvers var og hann var, hann gat ekki leynt vonbriðum sínum í dag. Já, að vissu leiti en þá má ekki gleyma því að þegar við byrjuðum að ræða við fæsir þá vorum við með svona 20-25 tilfella dag og svo hefur þeim farið fækkandi og hægt og hægt þá Gerðu með þeim greinn fyrir því að það er bara ekki allt til þess að sækja nýja niðurstöður með svona fáð tilfelli. Þið hefur sjálfan eitthvað verið farið að gruna úr því að það voru búin að vera fáð tilfelli í einhvern svona tíma? Já, svo sannarlega. En við gerðum meira heldur um bara að skoða þann hlut að við rætum hinni ímsum möguleika, möguleika að því að gera alls konar rannsóknir á ónæmismyndun, á ónæmisviðbröðum við bóluefninu, á því að kanna áhrifuna á hennum ísmyndi stopna að veirun og svo framvegis. Þannig að maður gæti alltaf að hangið að þeirri von að það myndi vega upp á móti hinu. En það gerði það ekki og við erum bara að búa við það. Það má ekki gleyma því að það var eina réttlætingin á því að fá inn til landsins 500.000 skamta af bóluefni er að það mætti nýta það til að sækja nýja þekkingu sem myndi gagnast öllum heiminum. Ef það er ekki hægt að sækja þá þekkingu þá er engin réttlætting á því að setja okkur fram fyrir röðuna. Við meðri sér að það má leiða til rök að við stöndum svo vel að við ertum síðast allra þjóða fá bóleðni. Finnst þér þá í leiðinni með sömu rökum að Astra Seneca eða aðrir lifja bóleðni framleiðendur að við séum þá ekkert að leita til þeirra? Ég fæ ekki sér hvernig við ættum að réttlæta að fá bóluefna og undan öðrum til að gera rannsókn sem að okkur finnst ekki líklegt að myndi stíla gallifun niðurstöðum. Verðum við þá bara að þreyja Þorran og hann verður kannski dálítið langur hjá okkur allavega eins og bóluefna áallanir eru liggja fyrir um? Já, það er hægt að því að við þurfum að býða mistúrt því vel fram á næsta haust áður en það verður búið að bólusetja 200.000 manns á Íslandi. Já, það er nefnilega það, við verðum að sína byggðlund en Þórólu Gunnarsson, sóttartalæknir, þú ert nú ánæður með það að það sé fásmitt á Íslandi en þú hlýtur nú samt að vera smávonsvikin með það að þessi Pfizer-samningur komst ekki á. 
Já, það er ekki endalega að búa að slá þetta út á borðinu en, en ég held til að líkurna sé mjög litlar. Jú, vissulega þá var ég að vonast eins að þetta myndi ganga og, og ég held að við höfum geta, geta aflað mikilla þekkingar með rannsókn hér en, en, en það er ekki allir sem sjá það sömu augum þannig að þannig lítur það bara út. En hvað þarf þá að gerast til þess að þú veist, þessar litlu líkur myndu rætast? Ég, held, ég veit það ekki, ég held, að, ég held að við eigum bara að horfa fram á veginn og halda áfram því góða starfi sem við höfum verið að gera hér öll saman innanlands. Við höfum náð frábærum árangri og, og hérna haldið faraldurinn algjörlega niðri og við þurfum að standa okkur áfram í því og við þurfum áfram að standa okkur vel á landamærunum og halda áfram að bólusetja. Þannig það er grundvalla planið okkar. Þetta var svona til hliðar að geta svarað ýmsum vísindalegum spurningum sem að sennilega gengur ekki eftir núna en, en, en þetta er ekkit meiri háttar áfall bara benda á það. Við, við höfum verið að gera frábæra hluti hér. Karl Stefánsson sagði að við þyrftum kannski að minnsta kosti að býða fram á næsta haust þar til búið verður að bólusetja 200.000 manns. Er einhver að vonir til þess að það verði fyrr? Já, ég held, sko, ég held að við bindum mikla vonir við það að, að við munum fá meira af bóleifni heldur en við höfum verið að gera undanfærið núna á öðrum og og þriðju ásfjörðingi og ég held að sé alla vonir sem standa til þess að er ný fyrirtæki sem kom inn sem búið er að gera samning við þannig að ég er ekkert endilega viss um þetta muni taka svo langa tíma ég held ekki, ég held að við munum ná því fyrr Já, svo margur eru þau orð og við getum haldið þá áfram að vera smá bjartsýn Við gerum það, takk fyrir þetta Þórdís Arlöðsdóttur og nána verður rætt við þá Þórón Guðnason sóttarna lækni og Kára Stefánsson fórstjóra íslenskra erðagreiningar í Karsljósið að loknum íþróttum og veðri. En við förum til bandaríkjana. Umræður um ákæður á hendur Donald Trump fyrirrandi bandaríkjafórseta hófist í öldungadeild bandaríkjafings fyrir um klukkustund. Verjöndur Trumps vilja að málið verði felt niður en búist við að samþýtt verði í atkvæðagreislu síðar í kvöld að halda því til streitu. Öryggisgæslan er mikil við þinghúsið í Washington þessa dagana. Á meðal þeirra sem standa vörð er hluti þeirra þjóðuvarðaliða sem þangað voru sendir eftir árásina á þinghúsið 7. janúar. Um hana snúast réttarhöldin sem hófust í dag, eða öllu heldur um meintan þátt fyrirverandi fórseta í að kvetja fólk áfram. You are going to walk down Pennsylvania Avenue, I love Pennsylvania Avenue, and we're going to the Capitol. Verjandur Trump segja að réttarhöldin séu pólitísk leiksinning og réttast væri að fellaðu niður. At this point the Trump legal team's position does seem to focus largely on process. They do not want to get into a debate over whether the president's words around the election were the trigger for what we saw happen at the Capitol. Trump var ákærður á fulltrúadeildinni 13. janúar og er hann fyrsti forsetinn í sögu bandaríkjana sem er ákærður tvísvar til embættismissis. There is some precedent for this happening with judges, um, not with a president before, um, but Democrats will argue that this is well within the bounds. They have legal scholars that, that argue their vantage point of this as well, and they also will argue that this is necessary. Truth and accountability are essential. Some people say, oh, let this go away. Oh, no. When something as horrible, as dastardly that happened on January 6th occurs, you cannot sweep it under the rug. Í kvöld greiða þingmenn atkvæði um hvort réttarhöldin eigi að halda áfram. Búist er við að það verði samþykkt þar sem aðeins þarf einfaldan meiriluta. Annað gildir um hvort Trump verður sakfeldur það þarf aukin meiriluti að samþykja eða tveir þriðju þingmanna. Fóraldra þroskahamlaðar sem eru eldri en 18 ára og óferum að veita umbóð geta ekki leist út lífsæðla fyrir þeirra hönd í apotekum þegar á þarf að halda heldur þurfa að fá lifin heimsend. Vandinn kom upp eftir reglugerðarbreytingu sem tók gildi fyrir tæpi á ári. Það er tvítugurar stúlku sem er flóafi komu þroskaskerðingu segir málið graf alvarlegt þar sem margir þurfa að fá lif strax og þóli ekki nokkur að daga byggðist er heimsendingum. Skriflegt umbóð sé fórsenda afhendingar í apoteki. Það er bara ekki hægt. Hún er hvorki læðsni skrifandi og getur ekki veitt skriflegt umbóð og hún hefur ekki aðganga heilsuveru þannig að hún getur ekki heldur veitt rafrætt umbóð. Hún er flogaveik og ef hún fær ekki lifin sína hverjum degi þá fær hún bara flog. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt. Í mínum höfum er það bara augljóst að þegar þessar reglur um þessi umbóð voru sett að þá bara gleymdum en fötluðum. Það var ekkert annað. Fyrir skömmu fekk dóttir Guðmundar sýkingu í góm og þurfti síklalif strax á föstu degi. En eins og kerfið er gat hún ekki fengið lifin nema heimsend eftir helgi eða tveimur til tremur dögum síðar. En með tilherandi þjáningum og, og, og þessi sýking grassir áfram. Mér finnst bara eins og ég staddur ykkur í grínatriði. Þetta er algjörlega manngert vandamál og 
það er núna sérfræðingar hjá hann opinberar eru búin að vera í marga mánuð að reyna að leysa úr þessu vandamáli sem þeir sköpuðu sjálfur. Og fyrir utan það að fá ekki svör frá Livvi á stofnun og landlegni fyrir hann eftir tæpa tvo mánuði. Finnst mér bara ekki verið í lagi. Allir fóreldrar fattlara þroska heftra batna sem eru yfir átján ára eru í þessum sporum og þau geta ekki fengið lif afhent í ábóteki nema þau verða að fá þau heimsend og það tekur bara sinn tíma og stundum bara koma þau tilvik að þú þarf bara að fá lifin strax. Kennarasambandi fer í hverju viku símtur frá kennurum sem telja sig verða fyrir ofbeldi á hálfu nefnda. Sambandi hvetur skólastjórnuðu til þess að gera viðbráðsáætlun vegna ofbeldis og tilkynna öll atvik. Það sýnir sig að opinum ráða fækki ofbeldismálum. Ef fólk slasast við vinnu sína og að tilkynna það til vinnu eftirlitsins. Þetta á líka við um ofbeldi sem kennarar verða fyrir innan skóla af hálfu nefnda. Fréttastofa fjallaði gær um kennara sem varð 75% öryrki og glýmdi við andleg veikindi eftir árás nefnda. Síðastliðin fimm ár hafa vinnu eftirleitunni borist 82 tilkynningar um ofbeldi gegn kennurum en kennarasambandi telur málin mun fleiri. Það er þannig að það hringir kennari líklega einu sinni í viku og segir okkur frá einhverjum á hérna einhverju atviki eða atvikum og þá er nú mikilvægt að Atvikaskráningu skólanum sé mikil og góð og virk vegna þess að ef atvikaskrá þá hefur kennarir líka eitthvað að vísi vegna þess að ef að hann kemst að því tveimur vikum setna eða mörgum mánuðum setna að hann er lemstraður og svo getur hann verið lemstraður bæði á sál og líkama eftir svona atvik þá þarf þetta að vera skráð. Þá sé brýnt að kennarinn sæki sér áverkavottur þó heilsugestu eða bráðumótöku. Sigrún Birna segir ófbeldi nefnda gagvart kennurum vera vaksandi vanda á Norðurlöndunum en þetta hafi lítið verið til umræðu hér. Þetta er ábyggilega svolítið falið hér. Við erum aðeins öðruvísi. Við förum svolítið stundum á hnúanum. Vinnu umhverfisnefnd kennarasambandsins vann í fyrir að leiðbenningar um hvernig skólar geta skráð atvik og brugðist við hótunum og ófbeldi. Sigrún vonar að skólarnir ráðist í þá vinnu. Það sem mikilvægt að ræða þessi mál opinskátt innan skólasamfélagsins skilgreina ofbeldi, ræða viðbrögð og hvar mörkin liggja. Hvað eru pústrar, hvað er ofbeldi? Þannig að við þurfum sjálf aðeins að meta það og rannsóknir hafa sýnt að um leið og farið er að ræða um hlutina þá fækkar ofbeldis atvikum. Utaríkismálastjóri Evrópusambandsins Jósef Borrell ætlar að leggja til og kynna fyrir leiðtugum allra aðildaríkja hertar refsaðagir gegn Rússlandi. Borrell tilkyndi þetta á Evrópuþinginn í dag og segist engin verki sjá um að Rússar vilji bæta samskiptinu ESB. Hann er nýkomin til Brussel frá Mosku þar sem hann rætti við utaríkisáðra Rússlands um Alexi Navalny, andófsmannin sem eitra var fyrir og situr nú í fangelsi í Rússlandi. Borrell segir mál hans sína vægðarleysi stjórnvalda, ekkert rými sé fyrir þróun líðræðis og skoðanafrelsi. Nýsköpun, fræðsla, umhverf og stjórnsísla eru meðal umræði efna á íbúafundum í þingriðarsveit og skútustaðarreppi þessa dagana. Þar á að láta reyna á hvort samvinna sveitarfélagana verði sterkari við samvinningu. Landfræðilega séð væri auðvilt að ímynda sér þingjæðarsveit og skútustaðarrepp sem eitt og sama sveitafélagið. Þar er mikið samstarf á sviði stjórnsíslu en einnig starfa íbúarnir saman á ímsum sviðum. Þess vegna ákvæðum við að fara í þetta, ekki vegna þess að það væri einhver nauð yfirvóðandi, alls ekki. Sveitafélögin stóðu vel, en við töldum okkur eiga möguleika til sóknar með því að leggja saman kraftana. Samenna sveitafélag erði landfræðilega stórt, en ekki íkja fjölmennt með ríflega 1300 íbúa. Þorpin á laugum og í reykjalíð eru stærst, en einnig eru nokkri minni kjarnar. Nú standa yfir íbúafundir þar sem kynnt er vinna starfshópa allt síðasta ár. Eftir fundina, umræður og tillögur frá íbúanum verður unnin heildar tillaga að nýju sveitafélagi sem lögð verður fyrir sveitastjórnirnar. Síðan greiða íbúðir atkvæði um þessa tillögu, 5. júni núna í vor. Þannig að núna erum við í kynningarferli. Þótt margir séu fylgjandi sameningu, hefur komið fram anstað á íbúafundunum. Arnór sér eðlilegt að fólk efist um breytingar. Fólk vill að þetta halda í sitt. Jaðarbyggðir óttast að verða útundan, svona hefðbundið. Og menn hugsun skólana sína, menn hugsa um hvar stjórnsíslaðan verður og svo þorrablótin. Engi vill með sér sín þorrablót. 
en verði sameinað þurfi að breyta stjórnsýslunni, fækka íbúi með sveitastjórnum og sveitastjórum úr tveimur í einn. Ekki sé gert ráð þeirri breytingum í skólamálum, en nú eru starra eftir þrýr grunnskólar og eitt framhaldskóli. Við lögðum að stað af því við eigðum tækifæri og við vinnum út frá því en hlustum að við á íbúan og svo spyrjum við að leikslokum. Sérfræðingarnefnd Alþjóða Heilbriðismálastofnunarinnar hefur lokið störfum í Kína í byli. Teimi sérfræðingar frá tíu löndum fór til Wuhan á vegum stofnunarinnar til þess að rannsaka uppbrunar veirunar SARS-CoV-2. Þau kynntu niðurstöðu rannsóknarinnar í morgun og segjast ekki hafa fundið út frá hvaða skefnu veirun hafi borist í menn. Á kom fram að engar vísbendingar væru um veiruna í Wuhan fyrir desember 2019. However, uh... The findings suggest that the laboratory uh, incident um, hypothesis is uh, extremely unlikely and to explain the introduction of the virus into the human population. Sérgreina dýralæknir hrossasjúkdóma hjá matvælastofnum segir að útiganga yfir veturinn sé ekki slæm fyrir hross ef rétt er að málum staðið. Það sé stöðugt verkefni að fylgjast með velferð hrossa en þar hafi hún ekki mestar áhyggjur á útigangi. Veturinn hefur verið afar harður og snjóþungur á norðanverðu landinu. Fjöldi hrossa er á útigangi og þegar svona árar hafa margir áhyggir á velferð þeirra og telja þessar aðstæður skaðlegar fyrir hrossin. Já, já, ég skil það alveg að vissu leiti og hérna vegna þess að ég átta mig á því að það fólk hefur kannski ekki aðstæður til að kynna sér þetta nógu vel. En með því að kynnast hrossunum og eigileikum þeirra og sinna þeim í alls konar veðri komi í ljós hve þau eru tilbúin í þessar aðstæður. Það skipti miklu máli hvernig hross eru haldin þegar vetur skettur á. Og þá er þetta mikilvægt að hrossin fái hérna, <coughs> tækifæri til að safna aðeins forða. Þá þurfa þau að vera á góðri haustbeit þannig að þau séu með svolítið fyrtulag, ágætt fyrtulag Þá verða að flokka hross eftir fóðurþörf. Rissur, fólöld og trippi í veksti þurfi til dæmis meira fóður en hraustir fullornir hestar. Það er bara umfram allt að fylgjast reglulega með holdafari. Holdafarið er besti mælikvarðin sem við höfum á það hvernig þau eru að þrífast og hvernig þeim líður. Þótt ekki sé krafa um húsaskjóli reglugerðum velferð hrossa, segir Sigríður það samt æskilegt. Eigendur verði að þekkja hvert hross og sjá strax ef í stóðin eru dýr sem ekki þrífast eðlilega. Þá er það algjörlega skilt að bregðast við því. Og við nútíma aðstæður, rúllu hei og vélar til að koma fóðri í hrossin, eigi að vera sára einfalt að komast hjá því að hrossa út í gangi líði skort. Alltaf síðu þó á hverjum tíma einhverju veiki hlekkir. Það er endalaust verkefni að sjálfsögur að fylgjast með og tryggja velferð hrossa. Af því er ég, hef ég ekki mestar áhyggjur á útigangi. En, en vissulega eru geta verið aðstæður eitthvað staðar það sem brestur verður á þessu eftirliti og þessum aðbúnaði. Og, og við erum alltaf með stök þannig tilfelli. En það er ekki hið almenna vandamál. Hinn segin Vesturland verður stopnað á fimmtu daginn. Stopnendurnir segja mikilvægt fyrir hinn segin fólk að hafa vettong til að koma saman, ekki síst á landsbyðinni. Þegar eru til hinn segin samtök á Norðurlandi og Austurlandi. Guðrúnu Steinunni Guðbrandsdóttur fann slíkt vanta á Vesturlandi og á hvað að láta af því verða. Ég fann alveg fyrir því þegar ég flutti hingað, þú veist, búin að búið í Reykjavík mörg ár. Ég, hann, ég, fa, ég fann alveg að fólk var ekki eins opið hér eins og, eins og í Reykjavík. Svo segir maður krakka, veist, ég er að vinna í grunnskólanum og þau er að ströggla við tilfinningarnar sínar og allt og hérna. Og það er svo gott að sé einhver fyrirmynd og einhver sínileiki, þannig að þið þori að vera þau sjálf. Félagið á að skapa vettvang þar sem hinsegin samfélagið á Vesturlandi getur myndað tengsl. Ungt samkynhneigt fólk er tvöfalt líklegra til að vilja flytja búferlu menn aðrir. Maður veit það sjálfu þegar maður er búin að flytja frá bæjafélaginu sínu af því manni fannst maður einn þó að það hafi kannski getur eina ástæðan en auðvitað bara er það hluti af því. En hvernig er tilfinningin að vera að láta þetta gerast? Mjög góð en svona smá stressandi. Þetta er hérna, þetta er ekki svona kannski orðið aðeins meira heldur maður svona hugsa í byrjun en hérna en samt bara frábært að þetta er að gerast. Eitt af fyrstu verkefnum hinsegin Vesturlands verður að halda gleðigöngu í Borgarnesi í sumar. 
Hún átti upphaflega að fara fram í fyrra en frestaðist vegna faraldursins. Ég þarf bara að skipulega ekki að vagni mér, það er alveg máli. Fyrir mér, þú veist, það er bara fyrsta eftir stoppfundin, það þarf ég að fara ákveða þema, ég þarf að fara fyrir búning og hver ætlar að keira trökkir minn og svona. Ég þarf að mæta mér stæl, ég held það. Og þá að veðri. Það getur snjóa víða vestan og norðanlands á morgun en mest verður úrkomana norðvesturhornir landsins þar sem snjóa getur nokkuð samfleitt frá hátegi á morgun og fram á fimmtudag. En það fer heldur hlýnandi á landinu öllu og Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir þessa veðurhorfur á næstu dögum strax að lokum íþróttafréttum og þar er það Haukur Harðarsson sem ræður ríkjum í kvöld. Björgum Páll Gústafsson landslýsmarkurður í handbolta hættir hjá Haukum í úrvarsteld karla eftir tímabilið. Hann hefur skrifað undir fimm ára samning við Val. KSI gaf í dag út leikja niðurröðun fyrir Íslandsmót karla og kvenna í fótbolta. Mikil óvissa ríkir um þáttöku kvennalandslýsins á æfingumóti í Frakkland í lok mánaðar. Og Serina Williams frá Bandaríkjunum fór leikandi létt áformi aðraðun fyrir opna ástrarska tennismótsins en frakkin Gael Monfís átti bátt með sig eftir eitt óvendtast að tap mótsins hingað til. Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert verður að bólusetningar hans og fætsir hér á landi líkt og vonir stóðu til. Þetta var ljóst eftir fund íslensku viðræðunefndarinnar með fulltrúum fyrirtækisins í dag. Fórstjóri íslenskar erðagreiningar segir þetta vonbrýði en að ekki sé hægt að sækja nýja þekkingu með rannsókn því hér séu og að fá smið. Býða þurru vel fram að næsta haust áður en það verður búið að bólusetja 200.000 manns. Nú standa yfir umræðar á bandaríkjaþingjum ákæru og hendur Donald Trump fyrirrandi bandaríkjaforseta, verjandi Trumps vilja málið verði felt niður. Þetta er eins og að vera staddur í grínmynd, segir faðir stúlku með þroska hamlun, hann getur ekki leist út nöðsynleg lið fyrir hana í apoteki. Í sama eigi við um alla þroska hamlaða sem hafa náð átjánara aldri og eru ekki færir um að veita skrifleg umbóð. Það þarf engin að óttast um velferð hrossa og útigangi yfir veturinn yfir réttir á málum haldið að mati dýralagnings hrossasjúkdóma. Þó verði stöðugt að fylgjast með velferð dýrana. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir eru út upp á sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf nálgast inn á Rúbót Rís. Við ætlum að segja þetta gott í byli, verið þið sæl. á rúf í kvöld. Og þetta er bara reynsla sem að mjög margir Íslendingar hafa, það eru svo margir sem að fara í sjóinn, það eru svo margir sem að tínsta hálendinu. Mér finnst þig ekkert vera neitt ein með þessa reynslu að það einhvern veginn er ekkert lík. Okkar á milli er vitarstáttur þar sem Sigmar Guðmundsson fær til sín gesti sem hafa áhuga verða sögu að segja. Eldað úr afskurði eru þættir þar sem norska